Yes. Ok, a lesson 16. Terminamos a lesson 15. Falando do verbo run, que quer dizer correr. E com as pessoas, com os animais, quando você diz is running, are running, estão correndo, né? Por exemplo, the horse is running. O cavalo está correndo. The boys are running. Os meninos estão correndo. Mas quando você se refere a uma máquina, um motor, the motor is running. The engine is running. The machine is running. Tudo isso quer dizer máquina, motor, né? Is running quer dizer está funcionando. Temos outra palavra para dizer que está funcionando, fazer is working. Por exemplo, the engine is working perfectly. A máquina está funcionando perfeitamente. Né? Is working. Também pode falar, careful, careful, the engine is running. The engine is running, o motor está funcionando. Ok. E como se diz quando o carro está correndo? Aí você se lembra da palavra speed, que quer dizer velocidade, sílaba longa. Speed. Então, the car is speeding. The motorcycle was speeding. Tá? Então, se um veículo vai depressa, é speeding. Vamos ouvir mais uma, umas frases. Umas frases cortas. Um, the machines were working. Were, estavam. They were working well. Elas, as máquinas, estavam funcionando bem. They. É o plural de he, de she, de it. Quer dizer, quer dizer, eles para pessoas, elas para pessoas, e eles e elas para coisas. Tá? Uh, mais exemplos com were. The people were on the street. The people were on the street. As pessoas estavam na rua. They were running on the sidewalk. They were running on the sidewalk. Eles estavam correndo na calçada. Olha, sidewalk. Como se diz em inglês? Side é lado. Walk é caminhar. Caminhar do lado. Do lado caminhar. Sidewalk. Walk, vocês já sabem que tem tanto artigo esportivo que tem a palavrinha walk. Está escrito nos cruzamentos, onde o pedestre pode atravessar, atravessar walk, né? caminhar. Side é lado. Sobrou. Right side, lado direito. Left side, lado esquerdo. E veja a pronúncia. Right, eu puxo mais o i no i. Right, estou exagerando um pouco. Side. Side, eu puxo mais um A. Então, sempre quando vocês veem escrito um I e vem GH depois, aí puxa um pouquinho mais para I. Por exemplo, good night. Mas, por exemplo, eu falo assim, I, my, time, life. Você vê que é tudo mais puxado o A. Agora, alto, que se escreve H, I, G, H. Hi, hi, puxa mais o i, suavemente. É uma pequena diferença, muito, muito sutil, só para chamar a sua atenção e se quiser caprichar, capricha. Agora também se falar tudo igual, você vai ser entendido dentro da frase. Tá? Ok, they were running on the sidewalk. Eles estavam correndo na calçada. The people were on the street. As pessoas estavam na rua. They were in a hurry. Eles estavam com pressa. Você vê, they were, were. Esse were é grunhido. Nós temos uma outra palavra bem parecida que é usar sobre o corpo, vestir. Lembra que é wear, wear. É uma, uma sílaba comprida e o e é bem aberto, né? Por exemplo, uh, uh, I wear glasses. I wear Classes, eu uso óculos. Where? E o passado de ar é grunido. Were, were, you were, they were, we were. Estou exagerando um pouquinho para vocês ouvirem bem, né? Ok. People quer dizer pessoas. 
uma pessoa se diz a person. Por exemplo, a friendly person. Uma pessoa amigável, gentil. Agora, friendly people. Não tem S esse people. Já é o plural de person. E a sílaba é longa. People. Então, a nice person. Uma pessoa simpática. Many nice people. Muitas pessoas simpáticas. The people are. As pessoas são. As pessoas estão. Tá? The person is. Ok. People. Primeira sílaba bem longa. Ok. Vamos uh, confirmar mais um pouquinho o passado de, de uh, is, de am e de are. O passado de are é uh, were. Uh, mais adiante vocês vão entender porque eu insisto tanto em vocês ficarem firmes nessas, uh, nessas palavras, tá? Não vou explicar agora porque pode confundir. Primeiro vamos ficar bem firmes. Por exemplo, qual é o passado de they are my friends? They are my friends. Eles são meus amigos. Como você diz no passado, eles eram meus amigos. They were my friends. They were my friends. You are here now. Você está aqui agora. Fala assim, você esteve aqui uma hora atrás. You were here one hour ago. Or an hour ago. You were here an hour ago. Você é meu amigo. You are my friend. Você era meu amigo. You were my friend. Ok, então vamos olhar um pouquinho a, a escrita. Deixa, deixa eu voltar. Onde que começa a escrita aqui? Vamos subir. Ok. Vamos ver. Lesson 16. Os carros estavam correndo, se diz. The cars were speeding. Speed quer dizer velocidade. The engine is running. O motor, a máquina, está funcionando. The engine is working. Mesma forma. Outra forma de dizer. A máquina está funcionando. The machines were working. As máquinas estavam funcionando. They were working well. Elas, as máquinas, estavam funcionando bem. They é o plural de he, she, it. They quer dizer eles, elas, para pessoas, e também eles e elas quando se refere a coisas. Como acabou de ouvir, they referindo-se a máquinas, carros e coisas. Mais exemplos. The people were on the street. As pessoas estavam na rua. They were running on the sidewalk. Elas, as pessoas, estavam correndo na calçada. They were in a hurry. Eles estavam com pressa. Percebeu como se diz calçada? Na calçada. On the sidewalk. Calçada em inglês se diz lado caminhar. Side quer dizer lado. Right side. Lado direito. Left side. Lado esquerdo. By my side. Ao meu lado. Percebeu a sutileza na, na, na diferença onde que é right side? Percebeu a diferença? I, right, puxa mais o I, side, mais o A. People, quer dizer pessoas. Uma pessoa se diz a person, a friendly person, uma pessoa gentil, amigável, a nice person. Uma pessoa simpática. Nice people. Pessoas simpáticas. Por exemplo, the people are nice. As pessoas são simpáticas. Você vê, people é plural e não tem S. Friendly people. Pessoas gentis, amigáveis. Você pode fazer assim. The people are friendly. O verbo no plural. 
pronúncia de people, a primeira sílaba bem longa. People. People. Mais uma vez, no passado, are, are, vira, were. They are my friends. They were my friends. You are here now. You were here an hour ago. An hour ago. An hour ago. Uma hora atrás. An hour ago. A week ago. Uma semana atrás. A week ago. A year ago. A year ago. Um ano atrás. Ok. Vamos tentar dizer essas frases em inglês. Say these sentences in English. Como eu sempre falo, talvez você não olhe na tela para não ver, ou você pode tapar com, com um papel, com uma coisa. Você tapa e ou você pausa né, para ver se você adivinha. Você é meu amigo. You are my friend. Você era meu amigo. You were my friend. Você está aqui agora. You are here now. Você estava aqui uma hora atrás. You were here an hour ago. Os carros estavam correndo. The cars were speeding. The cars were speeding. Eles, os carros, eram novos. They were new. They were new. As pessoas estavam usando tênis. People were wearing sneakers. Percebeu a diferença? Were wearing. Were wearing. People we were wearing sneakers. Ok. Elas estavam caminhando na calçada. They were walking on the sidewalk. They were walking on the sidewalk. Você também percebeu que na rua se diz on the street, na calçada, on the sidewalk, say on. They were in a hurry. They were in a hurry. Eles estavam com pressa. Ok. Um, lesson 16. This is... This is end of lesson 16. É o fim da, da aula da, da lição 16. End of lesson 16. See you in lesson 17. Vejo você na aula 17.